Tayo na pa. Oo. Natuwa ako sa ways, no? I-download nyo na yan. Ito na, i-download ko. Uy, naku, weekend na naman. At saka, biyernes, a 15. Kailangan ng ways. Kailangan ng ways. Oo, dahil po konti ang ways. Palabas ng traffic. Kasi sweldo ngayon, eh. Oo, lalo na ngayon. Sweldo na tayo. Tapos Friday pa. Siyempre, may sweldo ka. Ayan, at... Ano daw yun? Oo. Mamaya, marami tayong uh, mga... Mamaya, yung home court ni... Sino ba home yes, court natin? Yes, Ms. Nicole Rock. Jinky Pacquiao? <laughs> ah, hindi. Uh, Anong sport niya? Mamaya, i-introduce sa atin uh, ni uh, Nicole Ramos. Yes. At dahil weekend, ako kami sa sports, ito yung ano namin, ito yung prime time. Mm -mm. Maraming mga kusyon. Bukas, andiyan kami sa may ano, tackle football. Yun. Ano, Tapos meron tayong uh, mga ko-cover pa. Kaya tabilis na natin. Yes, let's May. go for it. Simula na po natin ang ating balitang sports. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing lima ng Agosto, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa tweed na landas. Kaya ang samahan nyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Sa alam po ni ngayon ay Surigao Base Snow Badwa. Ako si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nalalam namin na kahit sa dyaryo ito yung unang binubuklat. Ako naman po si Meg Siozon. At bago mo si Snow Badwa, ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports papapalita. Pinoy lightweight Charlie Suarez. Nangakong gagawin ang lahat para makapag-uwi ng gold medal sa Incheon Asian Games. Pinoy journeyman Sunny Boy Haro. Doble kayo sa ensayo para sa title challenge kontra Mexican WBC Super Flyweight Champion Carlos Cuadras. Bill American Kim Kilgrove. Handang-handa na para sa pagsabak sa ITU World Triathlon Grand Finals sa Edmonton, Canada. World number one Novak Djokovic. Laglag sa third round ng Cincinnati Tennis Open sa Mason, Ohio. Ah, Colombian bar buster Camilo Villegas. Solo leader sa opening round ng Windham Golf Championships sa Greensboro, North Carolina. Yan ang mga headlines. Palamang detalye naman ang gumusok na sports. Balita narito na. Nangako si Pinoy lightweight Charlie Suarez na gagawin ang lahat upang makapag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Incheon Asian Games sa susunod na buwan. At ang tangi inaasinta ng ABBA Fighters sa boxing competition sa Biennial Sports Fest ay ang mailap na gintong medalya. Narito ang aking report. Makabawi sa nakaraang forgettable Asian Games stint ang nasa isipan ngayon ni boxer Charlie Suarez. Sa panayam ng PTV Sports, sinabi ni Suarez na nais siyang patunay na hindi basihan ang 2010 Asian Games stint nito pagdating sa pagsukat ng kanyang kakayahan bilang national team member. Apat na taon ang nakalipas, napilita noon si Suarez sa bumaba ng Bantamweight Division matapos tanggalin ng governing body AIBA ang featherweight class na natural na timbang noon ni Suarez. Sa darating na Asian Games sa Incheon, Korea, komportable ng magkakampanya si Suarez sa lightweight division. Uh, sa tingin ko, ano naman, uh, medyo mas uh, maganda kasi hindi masyadong ano, sa timbang at saka... Sa training, mas maganda din, okay, uh, at saka walang mga problema na ano, sa, mga, sa training at saka sa katawan, okay na. Bilang isang veteran campaigner ng World Series of Boxing, sinabi ni Suarez na malaking bagay ang nasabing experience upang mas makita niya ang mga potensyal na makakalaban sa Asian Games. Oh, marami na yung mga dati sa WSB na mga taga-Kasakstan, mga iba pang mga country is maglaro-laro din sila sa darating na Asian Games sa Korea. Ang Asian Games ay lalaroin mula September 19 hanggang October 4 sa Incheon, Korea. Samantala, optimistiko naman ang Philippine Olympic Committee o POC sa chance ng mga national athletes sa makapag-uwi ng medalya para sa pansa sa Youth Olympic Games na bubuksan bukas. Ito'y kahit pa masama ang lagay ng panahon sa Nanjing, China, ang host ng two-week sports fest. Ang kabuong detalye ihahatid ni Ms. Arian Malyare. 
Umulan man o umaraw, tuloy ang medal hunt ng 7-athlete team Philippines sa Youth Olympic Games sa Nanjing, China. Ayon kay POC Chairman Tom Carrasco, hindi magiging hadlang ang masungit na panahon sa host city sa magandang performance ng mga national athletes sa two-week sports fest. Uh, hindi naman. Uh, actually, I just advise my coach and my athletes sa triathlon. Uh, and then, siguro sabi ko, sabi mo sa kasama mo, focus on the event. And then, just expect environment. Ano yan eh? Uh, uh, sa amin sa triathlon, expect uh, a wet race. Medyo, yung sabihin nun, uh, swimming, walang effect yun. Uh, sa cycling, medyo kailangan mag-ingat. No? Madulas. And then, sa running, ganun din. Basta, may mga changing, ano, adjust tayo and adapt new strategy. I don't think that that will that will uh, change uh, anything. Lahat naman yan, uh, uh, mararamdaman yung, yung ulan eh. But we expect a wet race, uh, wet events in, in Nanjing. Optimisto ko rin si Carrasco sa chance ng Pilipinas na humugot ng medalya sa Nanjing Showpiece dahil na rin sa dibdibang training na pinagdaanan ng ating mga atleta. Mahirap sabihin eh na... Kasi yung mga atleta niya, mga bata, wala pang mga records yan eh. So if, even if you trace the, no, the uh, performances or, or existing records or ranking, hindi masyadong established eh. So we just hope that God, God willing, uh, bibigyan tayo ng medalya. Sina Archer si Gabriel Moreno at Bianca Gotuaco, shooter Seldon Arellano, gymnast Eva Verdeflor, triathlete Vicky Del Dio, Swimmer Roxanne Yu at trackster Zion Nelson ang magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa Nanjing Youth Olympic Games na opisyal na bubuksan bukas. Para sa PTV Sports, Arjen Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa triathlon, handang ganda ng five-man Philippine team para sa pagsuong sa hamon ng ITU World Triathlon Grand Final sa Edmonton, Canada sa susunod na dalawang linggo. Sumabag sa Mount Mayon Triathlon Championships noong isang linggo, tiwala si team captain Kim Kilgrow na makakaya nila makipagsabayan sa mga top foreign rivals sa week-long event. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Pamumunuan ni Phil American Kim Kilgrow ang kampanya ng five-month Philippine team sa Grand Finals ng ITU World Triathlon Series sa Edmonton, Canada. Sumalang sa dibdibang training sa Amerika. Makakasama ng 24-year-old triathlete sa pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa August 26 to September 2 meet, sina Christian Yance, Christopher Cordova, Rusty Corrassing at Randy Mangalindang. Ayon kay Kilgrow, target niya na malampasan ang kanyang personal best sa 2 hours and 23 minutes na naitala niya sa Mount Mayon Triathlon Championships noong isang linggo. Uh, my goal is to, to finish strong, hopefully have a PR. Uh, faster than my last time last weekend here in Mount Mayon. Um, but really just to enjoy, you know, and um, wear the flag proudly and, you know, promote the Philippines and, and just have a strong finish. Tiwala rin si Kilgrow na makakaya niyang makipagsabayan sa mga bigating karibal, bungsod na rin ang mahabang training na kanyang pinagdaanan. My preparation has been, well, it's been since January, I've been training consistently. Uh, well, we have such a small group. Uh, we only have five athletes representing this year. Um, so I guess it'll just be us against all of the other countries. And some of the other countries also have a small contingency, but some of them have a lot. They have maybe 100 athletes. So it's really just for us to be there to promote the Philippines and really just show them that, yes, we're a small group, but we still have a strong presence. Ito ang ikalawang pagkakataon na magpaparticipa si Kilgrow sa ITU World Championships Series. Para sa PTV Sports, Arjen Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, puspusan ng pag ensayo ni Pinoy journeyman Sunny Boy Haro para sa kanyang asam na makasungkit ng ikalawang world title. Sa riwa mula sa pag-ani ng tatlong magkakadikit na knockout victories, hahamunin ni Haro ang titulo ni Mexican WBC Super Flyweight Champion Carlos Cuadra sa susunod na buwan. May report si Snow Badwa. Sa edad na 32, handa si Sunny Boy Haro na patunayan na hindi one-hit wonder ang kanyang pagiging world boxing champion. Ang Silay City Negros Occidental Pride ay nabigyan ng panibagong world title challenge katapat si WBC Super Flyweight Champion Carlos Cuadras ng Mexico. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala ang Team Haro na mabibigyan nila ng magandang hamon si Cuadras lalo pat galing sila sa tatlong magkakadikit na knockout victories. 
Well, ito, napakagandang, napakagandang laban nito dahil Quartas, undefeated, uh, alam mo naman yung Cannibal talagang grabe ito, no? uh, powerful pag sumuntok. So, hindi tayo makasiguro at hindi sila makasiguro sa laban na ito. Inamin rin ng manager nito na si Al Juharo ang tunay na dahilan kung bakit nabitawan agad ng kanyang prized pupil ang WBC flyweight belt na naagaw niya mula kay Thai pound for pound fighter Pong Saklek Wong Jong Kam noong 2012. Well, medyo nung time nyo, first of all, sa amin nangyari against Igarasi sa Japan, uh, medyo hirap na talaga kami sa timbang noon kaya gano'n ang nangyari. Medyo dehydrated tayo noon kaya medyo kinapos tayo. So, itong mga huling laban niya, nalaban ko siya ng bantang weight at super flyweight. So, nakita ko yung power niya nandun talaga. Pumalaw. Kaya tamang-tama, tamang-tama itong timbang niya na 1-15 talagang inangat ko na siya. So. Sa kasalukuyan ay puspusa na ang pag-iensayo ni Haro para sa title clash nila ni Quadra sa Sinaloa, Mexico sa Setiembre 20. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon na Bayan. Lipat naman tayo sa basketball, kailangan makahanap ng mas palalangking manalaro ang batang gilas para magkaroon ng chance na makapodium finish sa FIBA World Under-17 Championships. Ito ang binigyan din ng isang mataas opisyal ng isang MVP Sports Foundation kasunod ng masaklap ng kampanya ng Young Philippine Five sa Dubai Meet. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Malaki ang paniniwala ng isang top basketball supporter ng bansa na kailangan makahanap tayo ng mga mas malalaking manalaro para sa national youth team. Ito ay kasunod ng winless campaign ng Batang Gilas sa FIBA World Under-17 Championship sa Dubai, UAE. Ayon kay MVP Sports Foundation President Al Panlilio, bagamat nagpamanat ng tapang ng puso ang iyong Philippine Quintet sa Dubai Showpiece, Tunay na high pa rin ang numero unong armas para sa pagsabak sa World Basketball Team. Sa katunayan, maging si former National Youth Team Manager Joel Loca ay naniniwalang pagdating sa basketball, totoo ang katabihang hype is might. Normally, we counter our problems when we have to face countries like Iran and China. Alam na pag nag-18 and under, tama yung observation ni Coach Jamaica. Sa 16, medyo mas may match-up pa tayo. But at 18 or mga 17, medyo nagmamature na yung mga ibang countries. Eh, diba? They're not only tall, they're also starting to keep up. So, diba? Kasi yung isang step nila, maybe is two to three steps of our players. No? So even if you if you press break them, they just throw it up in the air. They, ano mo, i-intercept yun, ang tataas nila, ang haba pa ng kamay. Sa ngayon ay lumalaban na lamang ang batang gila sa Dubai Meet para sa placings at dito ay bigo pa rin silang makapagrehistro ng panalo. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, pinuri naman ng daan-daang partisipante ang isinasagong basketball at Jeffrey's Clinic sa Surigao del Norte. Ito ay dahil marami silang natutunan sa event na inorganisa ng Nickel Asia. Para sa detalye, nagbabalik si Snow Badwa. Positibo ang paniniwala ni UAAP at PBA Veteran Head of Referee Romy Guevara na sisipol dito sa Surigao City ang ilang mahuhusay na game officials ng bansa sa ginaganap na week-long referees clinic ni Ivara sa may halos isandang aspiring referees nakita umano niya ang mabilis na pag-akap ng modernong teknolohiya ng kanyang mga Surigao non students Ang sabi nila sa dami-dami na nag-lecture sa kanila first time daw to nangyari sa kanila kasi hindi naman ito seminary this is camp pag camp one week to eh kasi in the camp nandito lahat kasi karamihan kasi ng officiating karamihan ay widow But this one, this is scientific way. Simula noong nakalipas na lunes, binigyan ng scientific training camp sa refereeing ni Guevara ang ilang mga taga-Surigao del Norte. Dahil dito, umaasa si Guevara na may mga madidiscovery silang mahuhusay na referees, lalo't kanilang mai scout ang mga ito kapag sumipa na sa September 10 ng Surigao del Norte Basketball Association na pamumunuan ni legendary national coach Jolly Pa. Meron liga kasi yung Surigao eh. There will be a big league in the whole Surigao. And all of these people that attended here in this camp, they will be the one referring in Surigao. Siyempre, nasa kanila yun. Marami, ilang referees na dinala ko sa PBA, maraming provincial referees, pang Bacolod, dinala ko sa PBA. I do believe, pare-parehos lang yan. 
Basta may basketball games, gamitin lang yung ginagawa. Kung anong tinuro ko sa PBA, tinuro ko sa NCAA, UAP, eto ay tinuro ko sa NCAA. Samantala, hindi naman masukat sa mukha ng mga partisipante ang kagalakan sa mga natutunan nilang kaalaman sa game of officiating bagay na ibinahagi sa kanila ng libre ng Hinatuan Mining Corporation at ng Nickel Asia Corporation. Uh, kasi ma-apply ko po ito sa akin uh, sa, sa pag, ano, namin, pa, pa, pag re-referee, ma-apply ko ito. Marami po kasing tinuro si Sir Romy Guevara sa amin. Eh. Uh, masaya na po Sir kami na may 8 days namin na ano, uh, officiating training camp. Uh, dito sa Sorgal Norte. Bukod sa ayudang pangkabuhayan at sporting activities, may isa pang malaking tulong na ipinaabot sa Sorgal del Norte ang Nickel Asia. Ito ay sa paglulunsad nila kanina ng 11 megawatt diesel power plant na itatayo para makatulong na mabawasan o kundi man ay mabura na sa Sorgal del Norte ang rotating brownout. Mismong sina Nickel Asia President and CEO Gerard Primo, Nickel Asia Planning Senior Vice President Denny Zamora at Vice President for Corporate Affairs JB Bailon ang namuno sa groundbreaking ceremony na maghuhudyat sa pagkikil ng brownout at pagbaba ng presyo ng kuryente sa lalawigan. The growth of Surigao City cannot be stopped. Availability of dependable power supply at competitive rates will accelerate the city's growth. Well, we don't do this alone. That's why we have partners. We have uh, a Spanish firm. Um, the equipment will come from a Korean firm. It will be managed by people who know the business. So we provide the financial capital and our partners provide the others necessary to run the plan. And the, our uh, demand today is as is real and toy. But if the time we will operate and our, our demand is increased, this Samantala, masayang ibinalita naman ni Bailo na oras na matapos na sa linggo ang referees clinic ay agad na nilang sisimula ng basketball clinic na pinal na requirement para sa paglulunsad ng province-wide league na magbibigay ng halos 5 milyong pisong papremyo. Mula dito sa Surigao City, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pa ang balita, mas mabigat na insayo ang pinagdaraanan ngayon ng National University Bulldogs Pep Squad. Ito'y para may sa katuparan nila ang misyon na makakopo ng back-to-back -back titles sa UAP Cheer Dance Championship sa susunod na buwan. Narito ang report ni Miss Nicole Ramos. Kumpiyansang pamunuan ng National University Bulldogs Pep Squad na mga kaay nilang umani ng back-to-back -back championships sa UAAP Cheer Dance War sa susunod na buwan. Ito'y dahil na rin sa matinding rebuilding na kanilang pinagdaanan sa nakalipas na tatlong buwan, kung saan nagsagawa sila ng summer camp at tryouts. Yes, nabago na kami ngayon. Meron kami na dagdagan na eight na bago. Kami from Team B. Sa panig naman ni Bulldogs coach Jika Bernabe, Tiwala siya na hindi na mauulit ang kanilang pagkakamali sa National Cheer Dance Championships noong Abril, kung saan nabitawan nila ang titulo ng taunang kompetisyon. Alam namin kasi na may mga bago ipapakita yung ibang sport. So kami, maglalabas kami na uh, alam namin na kami pa lang yung unang maglalabas for this competition. So ngayon, mas, ano, mas mabilis yung pacing ng routine namin. Mas fixed Every second talaga, very entertaining ngayon. Pinukulang nga kami sa oras eh, dahil kailangan pa namin mag-adjust, kailangan pa namin magbawas ng, uh -oh. ng dance and stunt. Uh -oh. Well, limited to 6 minutes lang. Ang 2014 UAAP Cheer Dance Championships ay idiraos sa Araneta Coliseum sa Setyembre 14. Dito ay pinakahuling magpa-perform ang NU Pep Squad sa walong competing teams. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Samantala, pasadahan naman natin ang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Isang miyembro na naman ng U.S. National Squad ang nasaktan sa team practice. Siya ay si Center DeMarcus Cousins na nagtamo ng injury sa kanang tuhod sa scrimmage kanina. Sa kabutihang palad, walang nakitang structural damage sa MRI scan na isinagawa sa tuhod ng 6'11 slot man. Itong unang ensayo ng FIBA World Cup bound Team USA, buhat ng mabalian ng kanang binti si star forward Paul George sa scrimmage noong August 1. 
Sa basketball pa rin, inaasahang magiging handa sa pagsimula ng training camp ng Phoenix Suns sa susunod na buwan si point guard Isaiah Thomas. Ito'y matapos na maging matagumpay ang arthroscopic surgery sa kanang kaliwang braso. Ang 5'9 dribbler ay nag-average ng 20.3 points sa paglalaro para sa Sacramento Kings nitong nakalipas na season bago siya na-acquire ng Suns sa isang sign-and-trade deal noong Hulyo. Sa tennis, muling nabigo si world number no 1 Novak Djokovic sa kanyang asam na makakopo ng kaunaunahang titulo sa men's singles ng Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Ito ay matapos na yumukod siya kay 16 seed Tommy Robredo ng Spain, 7-6-7-5 sa third round kanina. Inangkin ni Robredo ang opening set sa pamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago niya isinelyo ang panalo sa kanyang ikatlong match point. Target ni Robredo na makasungkit ng panglabing tatlong career singles title. Sa Cincinnati Tennis Open pa rin, pasok na sa quarterfinal ng women singles si Fip Sid Maria Sharapova ng Russia. Ito'y matapos na patalsikin niya ang compatriot na si Anastasia Palyoshenkova, 6-4 at 7-6 kanina. Dalawang beses na nakabreak si Sharapova sa opening set bago niya dinumina ang tiebreaker ng sumunod na set. Ang round of eight opponent ni Sharapova ay si second seed Simona Halep ng Romania. At sa go, inokopa ni Camilo Villegas ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Wyndham Championship sa Greensboro, North Carolina. Kanina ay pumalo ang 32-year-old Colombian ng bogey-free 7-under-63 sa Sidgefield Country Club course upang lumamang siya ng one-shot laban kina Americans Webb Simpson at William McGirt. Humataw si Villegas ng isang eagle at limang birdies upang mapigilan ang paghahabol ng mga karibal sa opening round. 5.3 million US dollars ang total pot money na nakataya sa 2014 Wyndham Championship. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Ay, punong-puno ng sports, syempre. Oo, uh, lami naman. reporta na. Oh, basta sports eh, no? uh, yung uh, galing ng human being. Mm. Doon na na-highlight. Oh, the test of the of human limits. Correct. Yeah. Okay. At sa aming pong uh, pagkabalik ang inyong paboritong home court, kasama si Nicole, siyempre, at ang kanilang uh, teacher. Oo, si Miss Jinky Gion. Power lifter siya. Gion. <laughs> Jinky Gion. Yun na yun. Yan at maraming iba ba sa pagkabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Today we are featuring a woman power lifter. How cool is that? Not only is she impressive in a male-dominated sport, but she is also a differently abled athlete. Stricken with polio when she was only one and a half years old, she has since been wheelchair bound, but that has not stopped her from pursuing her dreams. This 41-year-old Bacall City lass has been winning powerlifting competitions here and abroad. Coming from a big family, she is the youngest of nine children. She is a production worker at the Hanang Walang Hagdan. She has been a member of the Philippine powerlifting team since 2004, beating able-bodied opponents in powerlifting. She has won a bronze in the 2003 ASEAN Para Games in Vietnam, a silver in 2005 Far East and South Pacific Games in Malaysia, a silver in China in 2006, a gold in Indonesia in 2007, and a gold in Myanmar in 2013. She also participated in London Paralympics back in 2012. Let's visit the crib of this amazing athlete, Jinky Gion. Come on, guys. Everybody, welcome po. Pasok kayo. Tara! <laughs> dito po yung aming bahay. Uh, dito po ako nangungupahan. Bali, uh, three years na po kami ang nangungupahan dito. At welcome po kayo sa aming bahay. Pasok po tayo. Gano'n na kami dito nakatira, bali sa maliit lang ng uh, na bahay na to, bali tatlo kami nakatira dito, dalawang pamangkin ko, tsaka ako. Bali, yung isa pa, kapatid ko. So, kami nagsishare sa bahay. 
sa sa upa. Umuwi lang siya dito pag 15.30. Pag sahod niya lang. Kasi nasa Laguna siya nakatira. Tapos ito po yung mga mga medal ko po. Yan yung mga nakuha ko po sa mga competition. Yung red na yan, galing sa Indonesia. First time ko pong naka-gold dyan. Kaso yung blue sa China yan, silver yan eh. Kaso wala na, nag-fade na siya kasi nag China. <laughs> Lumaban po ako sa Asian Bench Press. Bali, ang kalaban ko po dyan is nakakalakad. Opo. Hindi po kayo na ano dyan? Bali, ano yan? 80 kilos. Wow, 80 kilos. Oo. Bali, yung shirt namin na itim sinusuot. Uh, required sa amin yan pag lumalaban kami sa mga able body or nakakalakad. Bla ang tawag namin dyan is blush shirt. Bali, pinipiga niya yung muscle mo para pag akyat mo ng ano, barbell is malakas at mabilis. Oo, oh, malaki ang tulong yan kasi ano yun, masyadong masikip siya pag sinuot mo. Tapos pag hinubad mo siya, medyo may mga scratch ka kasi matalas yung tela niya. Ito, so, Women's Master 1 kasi ang, ang masters kasi namin is uh, start at 40. Pag nag-40 ka na kasi, well, masters ka na. So, ay eh, nag-41 na ako, so Master 1 na ako. Nice! <laughs> Yan. Kaya nilagay ako ng coach ko, sige, Master 1 ka na, kaya lalaban ka. Yan. Ito, nungko ako siya. Dati kasi ano siya eh, ganun siya oh, wala siyang kulay. <laughs> Ngayon, nilagyan na nila ng damit. <laughs> yung mga trophy ko nung uh, latest lang siya. Bali sa Women Open at sa Women's Master 1. Best lifter Aba, best lifter. Kasi ang best lifter, makukuha mo siya pag tatlong lift kasi ang power lifting. So, pag nakuha mo siyang perfect ang tatlo, automatic yung best lifter ka na. Kaya kailangan pag nagbuhat, ano, kailangan hindi siya mababadly. Tawag nila dyan. Kailangan kahit two white flag or one red, good lift pa rin yun. Pag three red is bad lift na yun. Yan. Bali, dito, ta dito na ako sa tahan ng walang hagdan. Bali, ang tahan ng walang hagdan is tinayo kasi ito noong 1973. Kaya edad ko ito eh. Wow. <laughs> Kaya edad ko siya. So, dito pala, masaya. Dito kami, tinuturuan kami maging independent sa aming mga magulang. Tapos, uh, binigyan ako ng wheelchair dito pagdating ko sa tahanan. Bali, wala po akong wheelchair nung mula ng high school ako, elementary. Bali, kinakarga lang ako ng tatay ko oh, <laughs> sa likod. Ang sweet naman ng tatay ko. Imaginin mo, mula kinder hanggang high school, napatapos niya ako. Ganun lang, walang wheelchair. Karga lang sa likod. Kilala niyo na po lahat dito. Oo, sa tagal ko ba naman dito. <laughs> mga ano na ako dito, mga 8 years. Wow, matagal na. Yeah, matagal na. <laughs> Kasi mula na nag-stop ako ng schooling, dito na ako, nag-work na ako. Kaya yun. Uh, ano pong favorite spot niyo po to hang out around here? Or ano pong ginagawa niyo pag hindi kayo nagtatrain or hindi kayo nagtatrabaho? Nagawa. Dito, tambay. Tambay dyan sa balite, tapos mga asar. <laughs> achieve as a power lifter. Gusto ko. 
sa syempre hindi naman tayo bumabata habang matagal, di ba? <laughs> Ang gusto ko lang sana is habang naglalaro ako eh makaipon ako ng ano para sa papatayo ko ng nyari, bahay ko, gano'n. Ano, mensahe niyo po sa mga kabataan dyan po na katulad niyo po para po ma-encourage dyan sila to be more independent like yung kinwento niyo po sa amin kanina at magkaroon po ng career sa sports katulad niyo po. Uh, para sa mga kabataan, ni-encourage ko sila na habang malakas pa sila at kung katulad man sila sa akin, why not? Sumali sila sa mga competition. Kasi hindi mo naman alam na magiging Philippine team ka eh, di ba? Surprise. Yun, surprise lang. Tsaka priority nga yan, sinasabi nila. Priority. Pag dumating sa buhay mo, huwag mo na pakawala. O ano na, itago mo na. <laughs> Kaya nang sabi na, itago mo na, nandyan na yan eh, di ba? Nang-encourage ko sila na, sumali sila sa mga mga games na yan, doon sa mga youth games. Thank you so much, Miss Jenky. Nag-enjoy po ako sa ating kwentuhan. At thank you po sa tour po sa inyong tahanan dito. At nag-enjoy ako, grabe, na aliw po ako sa inyo. Inspiration po kayo sa maraming tao. Uh, excited na po po ako makita kayo mag powerlifting. Ah, uh, thank you din sa inyo at binigyan niyo nagbigay kayo ng time para sa akin at sa interview na to. Thank you, thank you. At uh, darating tayo diyan sa pagbubuhat. Yes, excited na oh. Okay. <laughs> National powerlifter Jinky Gion says her being wheelchair bound has not stopped her from overcoming challenges and inspiring others. She urges people with disabilities to go out and explore their capabilities too. There has been power in powerlifting for her, getting opportunities to travel and enjoy life. Home court continues to inspire featuring athletes and sports personalities, their dreams, their passions, and their homes. This is Nicole Ramos. See you guys next week. Bye! Nagbabalik ang pinakamalawak ng sports newscast sa bansa, ang PTV Sports! Yes! Welcome to iSports! Hi guys! Hi! Snow Badwa is watching us! Hi Snow! Nagmamonitor daw! So? So? Pare! Nah! Ah, yung mga, ano ba masarap sa... Sino ba taga Surigao dito? Ano ba masarap sa Surigao? Ha? Alam na ni Snow yung ano masarap. Pasalubong ko. Eh, naku! Hindi yan magpapasalubong. Yung malay mo, ang konsensya. Para ingat dyan, ha? Ito, ingat sila sa'yo. Yeah, take care. Hindi, mas mag-ingat sila sa'yo. Ang mga di ka Surigao del Norte, bagyo yan. Next week, ang matinding pagpabalik. Oo nga. Snow bad, ha? Yes. Okay, Nicole, paano sila makaka- Join sa atin. So, sali na kayo sa kita. kwentuhan. Uh, you can send your messages by the following. Facebook.com slash PD4Sports or Twitter.com slash PD4Sports. So, we'll focus yes. on those two networks for now. And now, we will start reading some of your messages. Sige, let's read. Wow, sabi ni Snow, papasalubong daw siya ng strawberry. Yay! Promise we'll be na. waiting for so that. <laughs> ano si namin kung totoo yun or hindi? Ano ba meron sa Surigao? <laughs> Siguro galit na galit nila sa akin. Hindi, Google nga na. <laughs> Surigao Delicacies. Wow. Yes. Oh, ito, si ano, Johansberg. May message oh, si na. Hansberg. Again, hi! Hey. Uh, Ang ganda ng ano niya, ano ginawa yan, for eh? us. Oh, si Johansberg. Ah, OJT na natin. <laughs> Sa tingin Pwede? mo? Parati. Kasi ang dami ng effort niya every day. Mm -hmm. Meron siyang ginagawa para sa atin. Kaya na, we want to show our appreciation to you. So, um, we hope we can flash it on the screen so yeah. everyone can see what he has done for us. Oh. Tapos basahin din natin ang kanyang mensahe. Hi mga idol, ano po news sa Barangay Never San Miguel? At pakibati naman si Della Navarro na maganda at sa mga taga Angono Rizal na nood ng show nyo araw-araw. Sana po mag two hours ang show kayo kasi bitin ang one hour sa show. Oh, thank you. Mm -mm. Ayan. 
Ah, si Johannesburg yan, no? Oh, oh. Johannesburg, sa ngayon, yung Hinebra, eh, balik practice sila. Individually, nag-ano sila eh. Nag-conditioning. Uh, mm -hmm. uh, nabalita, parang si Greg Stotter nata, kasama si Paolo Hubalde, nag- uh, nag-workout. Uh, work Workout na sila. Mm -hmm. Nice. So far, Joseph Yo, yun ang bago. Mm -hmm. uh, sports chat next week, gagis natin. Subukan natin makuha siya. Nice. Kamusta pala yung chat niyo with ano, Mr. Q last Oy, night? Oo, ganda sa'yo. Yeah. Sa with ano, Chris Algeri ba talaga yung topic niyo? Oo, oh, Algeri Pacquiao. Saya. Wow. Oh, at uh, pinag-usapan namin, nag-analyze siya. Okay. So, kamusta yung analysis niya? Ba, knockout? Knockout. Knock oh, Tingin nice. ko din, knockout. Hopefully, sana. Siya di madaming nag-aabang uh, ano, nag na uh, knockout fight. Tsaka yun ito. ang parang gusto nilang mangyari ngayon. Bigas mo tagal na sila hindi nakaka-knockout eh, si Manny. That's right. Mm -hmm. Pero ano naman na niya yun eh, di ba? Division niya talaga? Mm -hmm. Oo, oh, hindi. Ma nakaka, ano siya, nakaka-dominate. Pero yung talagang weight niya is below 147. Ah, below. Yan nga catch weight ito, 144. Mm -hmm. Alright, so uh, sige na. Google ko yung uh, top delicacies ng Surigao. Ah, sige. Ayan na. Para enumerate, mag natin. listahan ng pasalo. What do you want? <laughs> Just kidding. Ito si Jenny Arce uh, from from our tweets. Jenny! Uh, oh, sabi niya, greet our <laughs> greet our Philippine delegation in mm. Kundasang, Sabah, Malaysia. Wow. Mm. As we compete in the ASEAN Mountain Cup on Saturday and Sunday. Yes. Wow, good luck. Good luck. Ano sport yan? Oh. Si Jenny, Jenny. Uh, dapat na interview natin yan, ha? si Jenny oh, Arce. Eh, meron no? silang competition Saturday, this Saturday, Saturday pa Sunday. Naman. Naku, Mountain Jenny, Cup. Jenny, sana kinontak mo kami para nakapag-guest ka. Mountain mm -hmm. Cup, anong sport kaya yun? If it Hindi, involves them. Ano most likely yung name yan is ano eh, parang... Cycling uh, kaya. So, tingin mo cycling or climbing? Oh, sige. Jenny, balita mo kami. Oh, oh. Kaka-tweet lang ba nun? Kaka-tweet lang. Mga okay. one a few minutes ago. Okay, see so next. <laughs> okay, let's go to our Facebook. Facebook. From Mark Brozo, sabi niya, hi po, tingin niyo po, sino-sino ang magiging final lineup ng gila sa FIBA World Cup? Thanks po, at kung may matatalo po ba sila sa bracket nila? Yeah. <laughs> <laughs> uh, laban tayo. Puso. Yeah. Puso. Puso. Heart. All in the heart. Sino yung prediction niya na makakasama sa lineup? Ako yung FIBA Asia. More or less sila na rin. Oh, pero wala na rin sila eh. Wala na si uh, Fonashir. Mm, Larry Fonashir. Si Injury Paul niya eh. Si Paul Belga kaya makakapasok. Mukhang malabo si Bo Belga rin. Mm. Kasi kung yun lang. Ma yung FIBA Asia tingin ko. Minus, yun na rin yun oh. Minus ano? Minus uh, Larry Fonashir. Larry Fonashir. <laughs> Very good player though. Uh, mm -hmm. Hey, next. See si Jason Rubio. Hi, Jason Rubio. Sir Dennis at Nicole at Meg ask ko lang kung sino po ang prospect ng BGSM sa rookie draft at palagay ninyo po ba i-trade ng BGSM yung ibang pang nilang kasi sobra sa pag... Ano? Position. Point guard position, I think. That's PG, right? Point mm -hmm. guard position. Pakibati po si Kuya Nisan at Advance Happy Monsery sa girlfriend ko, si Roma D. Sa August 21st, five years na kami. Nanonood wow. kami now. Thanks po. Wow! Happy Tagal anniversary. Tagal five years. Oh, going Monsery strong. pala. Oh, oh. Uh, good, good. Mm -hmm. Ano oh, tingin ko, by that time, sixth pick, baka best available talent na yan eh. Hindi yung need talaga nila eh. Oo. Oh. Mm -hmm. Kasi, Kasi I'm yung sure... yung need nila, mga three, four, baka meron pa. Mm -hmm. Baka Pascual, mga si Ronald, baka pwede rin. Mm -hmm. Unless yes. kung hindi pa makuha. Okay, okay si Ganuelas. Mm -hmm. Baka punta around that time. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Yun siguro, mga, I don't think kukuha ng malaki pa. Pero confirm na ba na si Gar Volanete kasama? Wala, wala. Hindi siya kasama. So hindi, hindi siya kasama. Okay. Next siya week, next iwan. year na si Garbo so na eh. far, So, hindi siya humabol for the Wala deadline. Na. Kasi he thinks nga, like there's a report about it that he's saying that he thinks that uh, marami siyang ka-competition sa position mm. for the, the draft. Next, yes. So, parang oh. isip niya baka better kung next, next year. year. Yun yung decision niya. Masarap pala ron sa ano, Snow, yung sa Surigao, mm. itong tinatawag na Sayong Song. Oh, ano yun? Ito yung Restaurant? kakanin ah. wrapped in banana leaves. Ooh, di ba mahilig ka sa kakanin? Kulay puto, mahilig ka sa kakanin. Oo, oh, ano yun yung... But yung... don't mention it. Okay. <laughs> okay. I won't mention it. <laughs> Sayong song. 
kinilaw meron din ba? Yun. Mm. Yung pili ka na ito, yung menu natin ma'am. Oo nga eh. No, ito si Jaja. Jaja. Aceron, yan. Good PM Idol, tuloy po ba ang lipat ni Kevin Love sa Cavs? Mukha eh. Ayan, sa pag na, na lang, uh, Aceron family ng Batangas, Batangas at, at Lazara family yun. ng Longka po. Ayan, mm, hello po sa inyo. Batangas, marami mga buko pa eh. Masarap dyan. Bukong mm -hmm. tantaal. O, mukha. Kasi yung na-trade, ah, uh, yung, yung planong trade which involves Uh, si Wiggins, si mm -hmm. number one pick ng Cavaliers. Yes. Kasi sa NBA, may rule na pagka yung rookie na sign up ng isang team within 30 days mm -hmm. or after 30 days pa siya, pwedeng matrain. Mm -hmm. So, si Wiggins, I believe, parang mga a week or two weeks ago mm -hmm. na pumirma si pumirma. Wiggins. Okay. So, malamang, at tapos, meron akong napanood na press con si Lebron James. And he spoke highly of uh, Kevin Love na parang welcome na welcome mm -hmm. sa kanya. Oh, oh, okay. So it's for me it was a hint na talaga alam niya na pwede. Pwede, pwede si uh, Kevin. So sa tingin ko, inaantay lang na maglapse yung 30 days na yung nga yung rules of mm -hmm. NBA na pag pumirma ka 30 days hindi ka pwedeng i-trade. Oh. So probably in the next two or three weeks tingin ko mukhang and it's the ano eh, it's the best thing na pwedeng gawin ng Minnesota kasi next year free agent na si ano. Kevin Love, which mm -mm. means without getting anything from him, pwedeng umalis si ano, uh -oh. Kevin Love. Mm -hmm. So, kaysa umalis next year na wala sila makuha, might as well. Pag nag-ano na, oo. Oh. Mm -hmm. At saka, Wiggins, napakagaling. Oo, oh, oh, diba? magaling yun si Wiggins. Mm -hmm. diba? From Ellen Evalia, good PM po. May update po ba kay Kobe Paras and Bobby Ray Parks Jr.? Salamat. Well, si Bobby Ray, hindi naman nagpa-draft mm, ngayon eh. Hindi this year. I think, concentrated pa rin siya sa kanyang... Uh, Dream to play in the NBA. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi pa oh, ba siya naalis ko? Summer League. Kasi uh, yung sa Summer League pa lang, kahit hindi ka na dumaan ng draft. Pwede. Itong si Ray Parks. Mm -hmm. Kasi lalabas ata, parang... Ewan ko kung batch niya ngayon or next batch, yung, yung kanyang uh, Uh, availability, pwede na siya magpa-draft. Pero pag hindi siya nagpa-draft, pero umabot siya sa certain age, tapos naglaro siya sa Summer League ng NBA, mm -hmm. directly, Consider na pwede siya. ka nang kunin. First time ba niya nag-attempt ano, to join? Summer League, oo. Uh, no. Yung this year. Yes, so next year, yun ang plano nila, Summer League, tapos yun, makuha. Uh -huh. Tapos ano daw, balita si kay Kobe, Kobe Paras. Paras. Ah. Tinake niya ba yung, ano, niya, yung scholarship sa LA? Ano siya, high school pa rin sa ko, high school eh. Pero di ba he went to... Parang two years pa ata before siya mag-college. Ang alam ko. So he has to take high school first. Ngayon saan ba siya? I think yung FIBA under 18 ata. FIBA Asia, under 18. Sasali na. Kasali siya doon. Yung grupo ng FIBA under 17, parang sasali ata siya doon. Alamin natin ha. Siguro next week, malaman natin yung update. Okay, ito. May nagpapahingi ng... Layodi? Is it Layodi? Layodi Heronimo. Yeah. Sabi niya, gandang hapon po, Sir Dennis. Pwede bang mahingi yung PBA draft map mo? At saka yung kapatid ba ah. nila, Richard Gutierrez? Map si, draft. Na si Richie Paul, Paul magpapadraft sa PBA. Oh, magana yan. Kapatid nga niya. Ah, kapatid pala Richard. nila yun. Oo. Oh. Hmm. Yung mag-anak nila Snow okay. yan. Tala ah, talaga? <laughs> totoo yun. Gutierrez yan. <laughs> Pero totoo. Pero sino do yung ano? Mac, mock draft. Top 5. Number 1. Number one, si Stanley Pringles. Number two, si malamang Jake Pasco pero medyo ne. Feeling ko parang baka matrade no. Si Jake. Kevin Louis Alas. Baka three or four. Three. Either siya. Kung sino yung number three, malamang yung number four. Gan. Ah, kung si Alas ang three, baka Ganuela ang four. Kung si Ganuela ang three, baka si Alas ang Uh, yung kamukha daw ni Snow, sa tingin niya makukuha. Si right? Giselle Desi? Sino ba? <laughs> oh, Team owner. <laughs> Blackwater. <laughs> Boss, laro tayo. Laro ako next week, Friday. <laughs> yung player daw na feeling niya kamukha niya. Kamukha niya. Dating, um... Uh, boy pa ba? Boy. Ang <laughs> aksidente ata. Ayaw ko na nga. Tama na. <laughs> Ang hirap pag wala rin ito. Pre! It is for those who are curious about the PBA Rookie Camp. It's next week already, Monday and Tuesday. Monday, Tuesday, 8 to 12. 12 noon, both days. It's called the PBA Draft Combined. Yes. Lahat susukatin. 
Uh-oh. Haba ng kamay, tangkad, Jams, haba ng talon, uh-huh. haba ng, ay di, yung, oh tama, vertical leap, haba yun yun. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Vertical leap. Vertical leap. Oh, yun. Mm-hmm. Sabi ni Joseph. Push up, lat. Shello. Mm-hmm. Sabi niya, sana po napunta si Ray Allen and K- Kevin Love. Love. Yeah. At maglalaro na ba si Kobe Bryant? Uh, update naman po sa Hinebra, salamat. Ayan, si Ray Allen right now ay uh, free agent pa rin. Mm-hmm. May mga balibalita na baka parang nililigawan pa ng Cleveland, makakasama ni uh, Lebron James. Kevin Love, yun, kanina na po isapan natin. Hinebra, uh, siguro by next week meron tayong balita because babalik na sila sa practice mm-hmm. on Monday. Yung, yung Hinebra. So tingin mo may kukunin pa sila? Oo naman. Sa oh, oh, I think meron so. Pa, meron pa. Mm-hmm. So, hindi pa sila satisfied sa line-up na lang ngayon? Hindi naman sa hindi satisfied. Pero una-una, dalawang beses ka lang nag-quarter-finals. Ah, tapos ba? Quarter-finals ba? Mm-hmm. Hindi ka nag-semis eh. The, the whole season. So, mm-hmm. yeah, may kakulang. Kailangan nila ng, ano, ng uh, added uh, firepower or manpower. Reinforcements. Sige. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, Nicole? next. Ito si Sam Bintana. Hello, Sam. Tanong ko lang po, bakit po sa volleyball, iba Ako? ang kulay ng jersey ng isang player? Ah, libero. Mm-hmm. Oo, oh, yung libero yung... Mm-hmm. Sino naglalaro ng volleyball? Sino po gagamitin import ng gilas libero sa Incheon? Yun yeah. lang yung pwedeng ano, di ba? Kasi yung mga position, meron ka lang specific na position. Yung Uh-oh. libero, yun. Siya yung Mas ano. Mas Tapos uh, ano daw? Siya yung mm-hmm. Update din daw sa billiards. Parang nawala ang gilas natin sa bilyar mm, na oh, oh. so, medyo hero na ang mga malulupit. Gilas na natin. Pero di ba may yeah, ano, event sila? Eh. Oo, oh, nagka-campaign sila abroad. Kaya lang iba, hindi nababalita. Iba naman parang kung saan-saan tournament. Oo. Oh, oh. mm-hmm. Pero oh, so active dapat pa lang sila. Kaya lang yun, wala masyad. Tayo lang nagbabalita eh. <laughs> billiards, di ba? Oh. Dapat pala eh, mas uh, bigyan natin ng pansin. Mm. Mm. Sige. Sabi Meron naman pa. ni Johannesburg, Navarro. Hi mga idol, Guapo Dennis, maganda Meg and Nicole. Ano po ang news and Lex at pakibati naman ang Ventura family, lalo na kay Matthew Ventura na Guapo at sa mga taga Angono Rizal na nanonood ng shows ninyo araw-araw. Sana po mag two hours. Kanta ka naman, Nicole. <laughs> Well, Enlex, uh, ano They're ba? now Enlex. Nag-insire na sila. Nag-insire sila. Uh, first day of practice nila was August 8. Okay. And mukhang sabi ni Mr. Ronald Dulatre na baka mga big men nila uh, mapapa, ma- magagamit nila. Ibig sabihin, ma- magagamit sa team. Mm-hmm. Si Naasi, si Rico Villanueva, mm-hmm. uh, si Mark Borboran, mm-hmm. and si sino ba ba? Yun. yun Pero malakas yung lineup nila. Oh, dahil for diba, this, ito yung, ito yung same lineup except, na oh, except si Joseph Yeo. Mm-mm. Although si Joseph Yeo, in a way, nagdala nung team, team na yun. No? Uh, yun yung ano, ito yung same core. Diba? So, malakas. Pero wala silang itadagdag mm-hmm. pa. Definitely magdadagdag yan. And yung, yung nawala man si Joseph Yeo, yung number four nila makukuha na yun. Nice. Ko. Ma- fulfill yung gap. Oh, oh. Na, Most likely, they'll pick the one boy. that they need. Uh-uh. Oh, ni Joseph Yeo. Okay? Uh, Next, okay. Twitter. Wala ba? Wala ba sa Twitter? Ba, medyo matagal siya mag-load. Email. Email natin. Hindi mo na ano. Facebook na lang. Hindi mo na lang i-refresh natin. Sige, balik ko rin sa Twitter. Parang mabagal siya mag-refresh. Ayun o. Nag-ano siya. There's something wrong. Hindi lang may rienda. Kaya nag-focus ako ngayon sa Facebook. Mahina. Ayan, uh, from ano? Oops. Christian. Si Christian. Wait lang. Sorry, come on. Come on. Anya rin, come Nicole. On. I ah. already clicked on it. Hindi siya na malabas. Oh, di. Garantya na ba tayo? Uh, but anyways, <laughs> nakita ko yung tanong ni Christian. Eh. Sabi mm. niya, trades ano? about or updates kay Jeremy Lin. Ah, si Jeremy Lin. Ah, sa Lakers na. Oo, oh, okay. Si Jeremy Lin. So, tingin mo ba, okay yung pinag... Yung pinuntahan niyang team compared with his previous team na okay na Tingin siya doon eh. ko dahil si Byron Scott, mm-hmm. knowing yung kanyang style, medyo run and gun, bagay, Fit siya. Siya. Oh, bagay si Jeremy Lin. And maganda ka Jeremy Lin, may gusto i-prove. Oo, oh. oh, kasi di ba unexpected na siya yung trinid. Correct. Oh, ano eh. yun. So, tingin ko maganda. Pero may, ma- napakahina pa ng team, wala pang laman. Kailangan pa nila mag-ano. Ampaw pa. Tsaka ang daming naalis eh. Madaming magagaling. Like, Changes na. Oh. Wala. Yan, sige. 
So, habang nagre-refresh tayo, kapagpapagay natin yung ating... Uh, special guest? Special guest? <laughs> Para ipromote ang kanyang special event. Uh -oh. Come on down! From the Hype Camino. Street Ball Group of Hype the Philippines. Street Ball. Oh, yes. Si, wala si Vitamin Hot Sauce? Vitamin C. Wala si Hot Sauce. Camille <laughs> Ramos. Vitamin C is yes, in the house. Senior. Give it up for Vitamin C. Yeah. Hi. Hey, yeah, how's... Buti hindi so, ka nalang green, naku. Oo oh, nga. Hindi, Tas, hindi kaya. Yeah. Green naman. Sa so, I mean, blueish. Uh, uh, talk ano? about the, this so, hype event coming up. Sino ba nga natin? Ang tatay mo? Bong or Amos. Okay, sige. Sino ba nga natin? About okay, August um, 30th. We have an event. Um, it's in August 30. Um, yeah. Uh, we... <laughs> You're guesting yeah. hot sauce. You're guesting hot yes, sauce all the way from the states. Oh uh, yeah, and then we also have um, on September. It's gonna be in Pampanga, man. Wow. So September uh, Pampanga. Yeah. So, so, so Pampanga. Tour. So I'm not sure yet. We're gonna. Um, Very we're gonna, good. We're gonna, okay. <laughs> get out. <laughs> get out. <laughs> Pampanga, huh? when uh, is it? I think it's on September 11 to 13. Oh. So uh, we're, we'll have the details soon and on our site. Okay. Any other shows beyond September? Mm. Not, not yet. Wala pa. But the one for this uh, August, where's the venue and how can they order their tickets? Oh, it's gonna be in um, Makati Coliseum, mm -hmm. and um, you could order it online, and then you're gonna you have to reserve it. What in, website? Online. Uh, um, that's that's our Facebook. Direct Facebook ba? page. Facebook page. Yung Hype uh, page. Pedro Pakita. Yeah. I'll show it there. Yeah, there, Asana. this yeah. is their Hot page. Sauce. Hive Street Ball. So, Iverson all the man. details are... Ah, Makati College. No. Mm -hmm. What's so special about Hot Sauce? Bukod sa maanghang. Ano ba siya? <laughs> well, uh, he's considered the uh, best street baller. Okay. Yeah. Because um, he's one of the ones who um, introduced it to to everyone in the world. Wow. And made it famous. Mm -hmm. Nice. All right. So that's all. Yeah, lower exciting. box tickets are 250 pesos. Mm -hmm. and upper box 100. Mm -hmm. Yeah. We'll try it. Try it. It'd be interesting so people will know more about it. It's not bad. One on one. One on one. It's good. One on one with snow bad. You can transform it. It's snow. 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 Possible. Mukha eh, tinanong. Kasi baka, eh, hindi kapag sila nag-compete ni Snow sa ano, street ball, eh baka maging balls. Hindi, street ball tapos <laughs> isa, rap, di ba? Mm -hmm. Para. Nick, you're gonna host, di ba? Oh, oh, wait. Go ba, host? They Nicole? asked me to. Yeah, I asked them to. To host the event for them. Oh, no, that's okay, okay. okay. So, everyone, I'll be there. Mm -hmm. Okay na. Mm -hmm. Thank oh, you. Yun, mga fans si Nicole. Ay, ni Meg pa lang. Hindi, si Nicole. Si Nicole. Ah, si Nicole ba? Oh, oh. <laughs> Gusto mo din, ate Meg? Hindi. Hindi na ba? Okay, so, one more time, Camille. Yeah. Okay, uh, one more time. Uh, <laughs> hot sauce. Uh, I'm inviting you to, uh, to watch uh, Hot Sauce in... Um, Makati Coliseum, August 30th, 2014, 8 p.m. Yeah, yes. and also we have open runs at um, Publishman Makati if you want to play against us and um, yeah, and hot sauce. It's play two in the afternoon. No. Same day. Play against us. Yeah, yeah. 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 And of course, iplog na rin natin yung kay Mr. Amis tumbang. Oh, oh. oh yes. 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 The grand sale this August 23. It's a Saturday. Don't miss it. Um, you get a Free jacket if you're the first buyer, and you get big discounts if you're one of the first 50 yes. people who are there. Alam yeah. yung first visitor, free first jacket. Alam yung yun. Yun nga yun. Wait, yeah, yeah, the first, yeah, first buyer. Buyer, yeah. Pero first visitor. visitor. Ah, visitor lang. Yeah. Free. <laughs> Tanong na si Alvin. So yung bag eh, punta akong Korea eh. Yeah. <laughs> Oye, ang ganda ng bag. Ganda. It's very ganda, nice. Ano? So, oh. Camouflage. Yeah, sure. Gusto ko yung floral. Yes, no? Ako din, gusto ko yung floral. Girly match. Alright. Yeah, girls will be girls. Okay, maraming salamat. Camille, diretso ka lang doon. Doon ang cashier. Thank you, Mary. Thank you. 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 Go, Sige, go, sino yan? Masaya mo, sino yan? Lloyd Masa, D. Lloyd D. Geronimo. Geronimo. Ha? Geronimo. Oh, <laughs> Sir Dennis, palagay niyo bagay ba si Rodney Bron... 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 Sa Hinebra. Um, Maliit eh. Tingin ko, ano. If ever, baka... Siguro sa mga expansion teams. Para magamit. Mm -hmm. Yun yun eh. May talent naman. Ano yan ah? Sa ligang ano, yung mga barangay-barangay. Oo. Oh, 
Si Rodney Brown Diaz. Okay, next. Sige, Camille, go This ahead. This one, si JR. J- J- Junior. Uh, JR B. Punzal. Okay, okay. Uh, hi guys. Sino-sino ang pina, 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 pinapirma sa mga nakuha sa di, dispersal, dispersal, dispersal draft. draft? Pabati sarili ko. Thank you. Hi, JR. Binabati namin ang sarili mo. Hi, JR. Hi, JR. <laughs> eh, sa so ngayon, negotiations pa eh. Dahil inaantay pa yung draft. Mm-mm. And, uh, balita ko, parang 80-80,000 lang ata. 80,000? Talaga? Oo ba? Bakit daw? Ito alam eh. So, hi- hindi, y- y- yung, yung kanilang um, fee is not the same as yung mga... De- you know, definitely, yung balita ko sila, they will uh, be below the minimum uh, salary okay. cap. Okay. So, encouraging. Which is understandable naman kasi wala naman talaga sila na kung mga high, mm-hmm. highly paid mga players. players. Pero, ewan natin. Sige, Camille, go ahead. Wait lang, nawala yung wala. Sa so, tingin oh. mo, kung mamamotivate yung mga anak kong players nila pagka, pagka ganun? Um, tingin ko naman, because yung mga anak ko sa expansion draft, draft, these are players na parang, uy, ayaw sa amin ng mga teams namin ah. Talaga may kasi challenge. para may feeling na... May motivation. Mm. Oo. So, yun yung motivating pa. Pero kung pera pa i-iralin, may hirap. May hirap pag parating pera una eh. Diba? Mm. At least may. Yeah. Oh, sige. Next. Ito, si Israel Javelosa. Okay. Hi, Miss Nicole, Beautiful Meg, and Idol Dennis. Kailan po ba- balik ni Sir Snow? Para kompleto ang Big Four. Kanta ka naman, Sir Dennis. Oh, ikaw naman, Dennis. <laughs> Please greet my son, Blake Javelosa. Thanks and God bless. Hi, Blake Javelosa. Hi, Blake. Yes, balik daw ni Sir Snow. Ma- Monday, I think. Monday. Next week, babalik yeah. si Snow. Ay, naku, sayang. Inabot, nakakanta sana ako. Kaya lang, inabot oh, niya ako. Sana sa East Now. Too late, ah, guys. Next time na lang, uh, Blake, ha, kung uh, medyo, kala mo, dalin trabaho namin. Ano? Oh, di ba? <laughs> okay, so, uh, pasalamat ninyo, ladies. Next, uh, hi to Resty Makabulos and Trisha May, Barangay Balubad Lamban, uh, Ellen Hor, mm-hmm. De Oro, and ang dami niyang pinapabasa at Dennis Perez. Uh-huh. Of course, thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playgrounds, Sir Dosseldo Sinang Everbelena, Bob's and Jeans, mm-hmm. California View, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Torres, Sing Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and of course, my Jewelry Box. Alright, uh, thank you Mr. Dosseldo C for our makeup from Everbelena. Thank you for always making us look good on TV. Uh, thank you Mr. Amis Tumang for Amazing Playground shirts and jackets. We're very excited about the grand sale this August 23. Uh, thank you Mr. Rudy you and Mr. J. Lazar for our hookup watches. Uh, thank you, Mom, Dad, Lol, and my sister. I thank love you. you guys. And Camille. Salamat. Camille. Thank Anyone you, Ate Meg, Nicole, yeah, and Sir Ate Dennis, <laughs> and, <laughs> and, <laughs> and Mom and Dad, of course. Okay, and uh, welcome back, Romy Kaluya from Doha, from Kaluya family, and uh, kailan ka raw magpapainom from Studio Crew. Ito <laughs> pag-grade mo ba ito? Si Romy. Okay, ako naman. <laughs> ha? Ano sabi? Pizza! Pizza! Yummy! Yun ang masarap. Oh, mag- hindi muna kami alas pag uh, pizza. Oo, oh, sarap okay, ako naman. My wife, Queen, I love you. Prince Ian, Prince Zoe. Okay, uh, Ate Laika, maraming salamat. Mami Base, Mami G, Daddy Dan, and uh, Mama Lama. Samantala mga kaibigan, uh, hanggang uh, dito lang po muna ang PTV Sports. Stand by sa pinakamaiinit na balita sa News at 6. Kasama si uh, Ralph Fobina and Miss Cathy San Gabriel. At sa alam mo po ni Snow, badwa ako po si Dennis Principe. Camille Sino Ramos. <laughs> Nicole Ramos. Meg Siozon. Ito po ang PTV Sports. Stand by. Naruto na. News at 6. Happy weekend.